డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ సార్వత్రి విశ్వవిద్యాలయ విద్యార్థులకు స్వాగతం ఈనాటి కార్యక్రమం భారత జాతీయోద్యమంలో రైతాంగ కార్మికోద్యమాల పాత్ర ఇది బిఏ రెండవ సంవత్సరం ఎంఏ మొదటి సంవత్సర విద్యార్థుల కోసం భారత జాతీయోద్యమ మహాస్రవంతిలో భాగంగానే అనేక పోరాటాలు వచ్చినాయి వాటిలో ముఖ్యమైనవి రైతాంగ కార్మికోద్యమాలు భారతదేశాన్ని పరిపాలించిన మధ్యయుగ పాలకులు ఆ సాంప్రదాయక గ్రామీణ వ్యవస్థను ఏ విధంగానూ మార్చకుండా వాటిని తమ విధానాలుగా మలుచుకున్నారు అయితే బ్రిటిష్ వారి పాలన వచ్చేసరికి ఈ గ్రామీణ వ్యవస్థలో అనేక మార్పులు వచ్చినాయి కొత్తగా జాగిర్దారి వ్యవస్థ ఈ రైతువారి వ్యవస్థ ఈ విధంగా అనేక పెనుమార్పులకి భారతదేశం లోనైంది బ్రిటిష్ పాలకులు తమ పాలనకి తమ విధానాలకి అనుసరంగా చాలా పెనుమార్పుల్ని తీసుకొచ్చారు అయితే దీనిలో భాగంగా ఇటు జాగిర్దారి వ్యవస్థ అయితేనేమి రైతువారి వ్యవస్థ అయితేనేమి ఇవి రైతుల కోసం రైతుల ప్రయోజనాల కోసం ఉద్దేశించినే కాదు అది రైతులపై పన్నులు వేసే ఈ ప్రభుత్వం ఏదైతే ఉందో వాటి ప్రయోజనాల కోసం ఉద్దేశించబడిందని కార్ల్ మార్క్స్ అనే పండితుడు అన్నాడు ఈ విధంగా చూసిపోతే ఈ జాతీయోద్యమ స్రవంతిలో భాగంగా ఏర్పడిన రైతు ఉద్యమాల గురించి ఈ కార్మికోద్యమాల గురించి చర్చించడానికి స్టూడియోస్కి విషయ నిపుణులుగా డాక్టర్ తిరుమలి గారు ప్రొఫెసర్ బొబ్బిల్ గారు వచ్చారు ప్రొఫెసర్ బొబ్బిల్ గారు కాకతీయ విశ్వవిద్యాలయంలో చరిత్ర శాఖలో ఆచార్యులుగా ఉన్నారు వీరు చరిత్రలో అనేక గ్రంథాలని పరిశోధనా వ్యాసాలని రచించారు దేశ విదేశాల్లో కూడా అనేక సదస్సుల్లో వీళ్ళు చరిత్ర సంబంధించి పాల్గొనడం జరిగింది డాక్టర్ తిరుమలి గారు ఢిల్లీ విశ్వవిద్యాలయం చరిత్ర శాఖలో రీడర్గా పనిచేస్తున్నారు వీరు అనేక రకమైన సిద్ధాంత వ్యాసాలని ముఖ్యంగా రైతులకి తెలంగాణ సాయుధ పోరాటం సంబంధించిన వారి పాత్ర గురించి అనేక వ్యాసాలను రచించారు డాక్టర్ తిరుమల గారు ఇప్పుడు రైతు పోరాటాల గురించి రైతు ఉద్యమాల గురించి చర్చించేటప్పుడు దాదాపుగా ఈ దేశవ్యాప్తంగా అనేక ఉద్యమాలు ప్రబలినాయని చెప్తాము అయితే వీటికి నేపథ్యం ఏంటి ఈ రైతు ఉద్యమాలు ప్రబలడానికి ప్రధాన కారణాలు ఏంటో చెప్తారా నేను అనుకుంటానండి బ్రిటిష్ పాలసీ మొత్తం మన గ్రామ వ్యవస్థని వ్యవసాయ వ్యవస్థని పూర్తిగా మార్చివేసింది మార్కెట్ ఓరియంటెడ్ రిలేషన్షిప్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది న్యూ రెవెన్యూ పాలసీస్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది ల్యాండ్ ఓనర్షిప్ని లీగల్ క్యాటగరైజ్ చేసింది ఇంతకుముందు ల్యాండ్ ఓనర్షిప్ ట్రెడిషనల్ ఆటోమేటిక్గా కొడుకు తర్వాత తండ్రి తర్వాత కొడుకు రావడం అలా ఉండేది ఇప్పుడు లా అది లీగల్ క్యాటగిరీ అయిపోయిన తర్వాత ఎవరైనా అమ్ముకోవచ్చు అది మార్కెటబుల్ కమోడిటీ కూడా అయింది ల్యాండ్ దాంతో అన్ని రకాల ప్రజెంట్ క్లాసెస్ కూడా ఎఫెక్ట్ అవడంతో ఉద్యమాల్లోకి వచ్చారని చెప్పేసి నేను అనుకుంటున్నాను అయితే ప్రొఫెసర్ బుబ్బిల్ గారు ఈ రైతు ఉద్యమాలు దేశవ్యాప్తంగా ఒకే రకంగా జరిగాయంటారా లేకపోతే భిన్న ప్రాంతాల్లో వేరే విధంగా జరిగాయంట వాస్తవానికి మనం చరిత్రను కనుక పరిశీలించి చూసినట్టయితే బ్రిటిష్ కంటే ముందు ఉండబడేటువంటి పరిపాలనలో ఎంత వస్తే అంత తీసుకునేవాళ్ళు కానీ బ్రిటిష్ వాళ్ళు పరిపాలన ప్రారంభించిన తర్వాత జరిగింది ఏమిటంటే చట్టపరమైన చట్టపరమైనటువంటి పరిపాలన మొట్టమొదటిసారిగా భారతీయ చరిత్రలో ప్రారంభమవుతుంది బ్రిటిష్ పరిపాలనతో దాంట్లో బ్రిటిష్ పరిపాలన అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏంటంటే రాజుల పరిపాలన కాదు అది ప్రముఖంగా పెట్టుబడిదారి పరిపాలన ఈ పెట్టుబడిదారి పరిపాలన ఎప్పుడు ఏముంటుందంటే బడ్జెట్ ఓరియంటెడ్ నువ్వు దృష్టిలో పెట్టుకొని వాళ్ళు పరిపాలన చేస్తుంటారు అంటే ఎంత రెవెన్యూ వస్తుంది మనకి ఎంత ఖర్చు అవుతుంది అది చాలా ప్రధానమైనటువంటి అంశం దాంట్లో భాగంగా ఏం చేశారు అంటే వాళ్ళు కొన్ని సంస్కరణలు ప్రవేశపెట్టాల్సి వచ్చింది ఆ సంస్కరణలో భాగంగా కార్న్ వాలిస్ పరిపాలన కాలంలో పదిహేడు వందల తొంభైలో మొట్టమొదటిసారిగా శాశ్వత శిస్తు పద్ధతి అనేటువంటి దాన్ని ప్రవేశపెట్టారు ప్రవేశపెట్టి ఏం చేశారు అంటే మొట్టమొదటిసారిగా భూమికి వ్యవసాయ భూమికి ఒక విలువను అంటగట్టారు అంతకుముందు ఆ విలువ లేవు భూమికి అమ్మడానికి కొనడానికి అవసరమయ్యేటువంటి పద్ధతిలో చట్టాలను తయారు చేశారు దాంతో ఏమైందంటే మొట్టమొదటిసారిగా పదిహేడు వందల తొంభై మూడులో దాన్ని బెంగాల్లో మొట్టమొదటి ప్రవేశపెట్టారు బెంగాలు ఒరిస్సా మరియు బీహార్ ప్రాంతాలలో దాన్ని ప్రవేశపెట్టారు దాంతో ఏమైంది ఏంటంటే స్థానికంగా ఉండబడేటువంటి సాంప్రదాయంగా వస్తున్నటువంటి వస్తు శిశు మీద వస్తు వసూలుదారులు ఎవరైతే ఉన్నారో శిస్తు వసూలుదారులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ శిస్తు వసూలుదారులంతా కూడా వాళ్ళకి ఒక రకమైనటువంటి చట్టపరమైనటువంటి హక్కును ప్రవేశపెట్టారు అంటే ఆ ప్రాంతంలో ఒరిస్సా బెంగాలు మరియు బీహార్ ప్రాంతాలలో ఉండబడేటువంటి శిస్తు వసూలుదారులందరికీ 
భూమి పైన చట్టపరమైనటువంటి హక్కును ప్రవేశపెట్టారు దాంతో ఏమైంది అంటే మొత్తం మొట్టమొదటిసారిగా భారతదేశంలో ఉండబడేటువంటి రైతాంగం మూడు వర్గాలుగా మారిపోయారు అంటే భూమి పైన ఉండబడేటువంటి హక్కు కలిగినటువంటి జమి ఎస్టేట్ జమీందారులుగా ఒక వర్గం రెండవది ఏంటంటే టెలాన్సీ అంటే కౌల్దారులుగా అంతవరకు ఏళ్ల తరబడి నుంచి వందల సంవత్సరాల తరబడి నుంచి వేల సంవత్సరాల తరబడి నుంచి భూమి పైన ఆధారపడుతున్నటువంటి రైతాంగం బేదకలైపోయింది దాంతో ఏమైంది అంటే కౌల్దారులుగా ఏర్పడ్డారు ఎవరైతే కౌల్దారులుగా ఉండ ఉన్నారో భూమి లభించినటువంటి రైతాంగం అంతా కూడా వ్యవసాయ కార్మికులుగా ఏర్పడ్డారు అంటే మూడు రకాలుగా అందుకే ఇక్కడి నుంచి జరిగింది ఏంటంటే మనకు సామెత ఉంది సామెత ఏమో ఏమంటారు అంటే ఇది ఎద్దులోని బుద్ధి లేదు బుద్ధిలోనికి ఎద్దు లేదు అని ఒక సామెత వచ్చింది ఆ సామెత చాలా స్పష్టంగా ఏం చెప్తుంది అనంటే మనకి భూమి ఎద్దున్న వాడు అంటే వ్యవసాయదారుడు లేదా రైతు రైతుకు ఎద్దుంది కానీ భూమిని తన ఓనర్షిప్లోనికి తీసుకొచ్చుకునేటువంటి హావభావాలు కానీ హంగులు కానీ తెలివి కానీ తెలియటలు కానీ లేవు దాన్ని రైతు యొక్క ఇల్లిటరసీని నిరక్షరాస్యతని వాళ్ళు అడ్వాంటేజ్కి తీసుకొని వీళ్ళంతా ఏం చేశారు ఇది ఎదురైనటువంటి జమీందారు ఎవరైతేనో వాడు బుద్ధితో ఆ భూమిని కబలించేసేసి భూమి పైన అన్ని సర్వ హక్కులను ఏర్పాటు చేసుకున్నారు బ్రిటిష్ వారి పాలన మూలంగా ఇటు జమీందారీ వ్యవస్థకి ఊతం వచ్చింది దాని మూలంగా రైతులకు ఇంకా మరింత అన్యాయం జరిగిందని చెప్పచ్చు దాంట్లోనే కాదు ఇంకా రైతు వారిలోకి వస్తే రైతు వారిలో కూడా బ్రిటిష్ ఒక ఆలోచన విధానం చేసింది జమీందారి పద్ధతిలో రైతులు లాభపడలేదు కాబట్టి రైతు రైతు వారి పద్ధతిలో కనీసానికి రైతులను అజ్జేద్దాం అనేటువంటి దృక్పథంతో వాళ్ళు అనుకొని రైతు వారి పద్ధతిని కూడా ప్రవేశపెట్టారు అది అదేది దత్త మండలాల్లో ఆ తర్వాత మలబార్లో ఆ తర్వాత గుజరాత్లో ఆ తర్వాత బాంబేలో ఇటువంటి ప్రాంతాలు అన్నింటిలో కూడా విస్తరణ చేశాడు అందులో కూడా ఈ బుద్ధి కలిగినటువంటి బుద్ధిజీవులంతా ఏం చేశారు అంటే రైతుల నుంచి రైతుల చేతుల్లో ఉండబడేటువంటి భూమిని ఏ విధంగా కబలించాలనేటువంటి పద్ధతిలో ఫాల్స్ ఎవిడెన్సెస్ అన్నింటినీ ఏర్పాటు చేసుకొని భూమిని కబ కబలించారు ఇట్లా ఏ విధానాన్ని తీసుకున్న రైతాంగం అనాదిగా ఏది వ్యవసాయం చేస్తున్నటువంటి రైతాంగానికి భూమి దక్కలేదు దాంతో నానా రకాలైనటువంటి తెలియమంటారు అండ్రెస్ట్ బయలుదేరింది భారత దీంట్లో నుంచే రైతులు నిరసనలు వచ్చినాయని చెప్తారు అయితే బొబ్బిల్ గారు చాలా చక్కగా వివరించారండి టూ ఏ విధంగా జాగిర్దారీ జమీందారీ వ్యవస్థ ఆ తర్వాత రైతు వారీ వ్యవస్థ కూడా ఏ విధమైన లాభాన్ని కానీ ప్రయోజనాన్ని రైతులకు చేయలేకపోయిందని అయితే ఇప్పుడు భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ పద్దెనిమిది నుంచి చాలా భారత జాతీయ రాజకీయాల్లో యాక్టివ్గా ఉంటూ వచ్చింది ఈ భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ రైతు ఉద్యమాల పట్ల ఏ విధంగా స్పందించింది అంటారు భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ మొదటి నుంచి రైతు విషయాన్ని చాలా ప్రధానంగా తీసుకుందండి కాంగ్రెస్ పెట్టగానే పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఐదు నుంచి కూడాను మన దేశంలో జరిగిన ఫెమైన్స్ గురించి తర్వాత మన దేశంలో డ్రైన్ ఆఫ్ వెల్త్ డ్రైన్ ఆఫ్ వెల్త్లో ఎట్లా అగ్రికల్చరల్ ప్రొడ్యూస్ అంతా బయటకు తీసుకుపోయింది అనే దాంతో వాళ్ళు ముందు అగ్రేరియన్ క్వశ్చన్ మీద చాలా సీరియస్గా చర్చించారు రైతు కుటుంబాలు పతనం అవడానికి రైతు వ్యవసాయం పతనం అవడానికి గల కారణాలన్నీ కూడా మన ఆర్సీ దత్తి పుస్తకంలో కానీ ఇంకా మిగతా అందరి రచనలో కనపడుతూ ఉంటాయి అయితే మహాత్మా గాంధీ మాత్రం వాస్తవంగా రైతుల్ని పెజ ఉద్యమంలోకి తీసుకొచ్చాడు చంపారం మూమెంట్ దగ్గర నుంచి సిస్టమేటిక్గా రైతులు ఉండాలి రైతులు ఉంటేనే ఉద్యమం జాతీయ ఉద్యమం సక్సెస్ అవుతుంది అనే ఉద్దేశంతో చంపారం ఫస్ట్ ప్రజెంట్ మూమెంట్ స్టార్ట్ చేశాడు అంతకుముందు ఎవరు ప్రజెంట్ మూమెంట్గా స్టార్ట్ చేయలే ఒకవేళ వస్తే రివోల్ట్స్ వచ్చినాయి వాటంతటా అవే కానీ గాంధీ మాత్రం ఉద్యమాన్ని తీసుకొచ్చి రైతుల్ని నేషనల్ మూమెంట్ని రెండింటినీ సమన్వయపరిచేసి ఒక ఉద్యమం ఏర్పరచడానికి అంటే ఫౌండేషన్ వేసాడు అంతకుముందు రివోల్ట్స్ అంటే నేను అనుకుంటున్నానండి నైన్టీన్త్ సెంచురీలో మామూలుగా అన్డిఫరెన్షియేటెడ్ ప్రజెంట్ మూమెంట్స్ ఉన్నాయని చెప్పేసి అనుకుంటాను మామూలు సంతాలు కానీ డెక్కన్ రైట్స్ కానీ వీటన్నిటిలో ప్రజెంట్ సమూహాలన్నీ కూడాను అప్పుకులు అప్పులు పాలన అవ్వడం జరిగింది లేదా ల్యాండ్ను బాగొట్టుకొని అంటే వ్యాపారస్తులకు కానీ లేకపోతే భూస్వాములు కానీ భూములు పోవటం మూలంగా వాళ్ళందరూ తిరుగుబాటు చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అలా నైన్టీన్త్ సెంచురీ అంతా కది కదిలిపోయింది అనమాట అది పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఏడును కూడా అసలు అది ప్రజెంట్ మూమెంట్ అని చెప్తారు ప్రజెంట్ ఇన్ యూనిఫామ్ అంటే సిపాయి మ్యూటిని ప్రజెంటే యూనిఫామ్లో ఉండేవాడు అంటే రైతులు రైతులే రై 
ఏంటి సైనికులుగా కూడా పనిచేసేవాళ్ళు వాళ్ళందరూ మూమెంట్కి కూడా కారణం రైతు సైనికుల సమస్యలే కాదు రైతు సమస్యలు కూడా అని చెప్పి చెప్తారు అసలు ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ కలిమినేషన్ ఆఫ్ ప్రెసెంట్ మూమెంట్ అని చెప్పి చెప్తూ ఉంటారు అయితే ఆ తర్వాత మాత్రం ల్యాండ్ అగ్రికల్చరల్ ప్రైసెస్ కొంచెం పెరగడం మూలంగా కొంతవరకు కొన్ని ప్రెసెంట్ కమ్యూనిటీస్ సర్వైవ్ అయిపోయి వాళ్ళు అంటే కొంత కొంత లాభాలు కూడా గడించినటువంటి ప్రెసెంట్ కమ్యూనిటీస్ కూడా ఉన్నాయి వాళ్ళు బ్రిటిష్కి అగేనిస్ట్గా పొలిటికలైజ్ అయ్యి డేవిడ్ హార్డ్ మ్యాన్ హార్డ్ మ్యాన్ చెప్పినట్టు ప్రెసెంట్ నేషనలిస్ట్ రైతు జాతీయవాదులుగా వీళ్ళందరూ ఈ ఈ రిచ్ సెక్షన్ ఆఫ్ ది ప్రెసెంట్రీ నేషనల్ మూమెంట్లోకి రావడం జరుగుతుంది గాంధీ వచ్చిన తర్వాత అండి అయితే ఇప్పుడు తిరుమల గారు అప్పుడు ఉద్యమాల గురించి మొట్టమొదటి ఉద్యమాల గురించి చెప్పారండి బబుల్ గారు ఇప్పుడు అంటే ఈ జాతీయ కాంగ్రెస్ స్పందన బాగానే ఉందని చెప్పారు అయితే ఈ రైతు ఉద్యమాలను తీసుకోవడం మూలంగా కాంగ్రెస్కి లాభం జరిగిందంటారా లేకపోతే కాంగ్రెస్ రావడం మూలంగా రైతు ఉద్యమాలు బలపడినాయంటారా రైతు ఉద్యమాలను కనుక కాంగ్రెస్ ఉద్యమాన్ని రైతు ఉద్యమాలను రెండింటిని కనుక చూసినట్లయితే మనకి పద్దెనిమిది వందల యాభై ఆరుకు ముందు వచ్చినటువంటి ఉద్యమాలు రమారమే ఒక నలభై ఉద్యమాలు ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా అంటే నేను ఇక్కడ ఈ ప్రస్తావన ఎందుకు చేస్తున్నా అంటే బుద్ధిజీవులు భారతదేశం పట్ల బ్రిటిష్ పరిపాలన ఏ విధంగా ఉంది అనే దాన్ని ఆలోచించక ముందే రైతాంగం చక్కగా ఆలోచించి తమ ఉనికిని నిలబెట్టుకోవడానికి కోసం తమ ఉనికిని రక్షించుకోవడానికి కోసం చాలా స్పష్టంగా యావత్తు భారతదేశంలో ఉత్తర ఉత్తర భారతదేశం కానీ దక్షిణ భారతదేశం కానీ లేదా తూర్ భారతదేశం కానీ పడమట భారతదేశంలో అన్ని ప్రాంతాలలో రైతులు ఉద్యమించారు పద్దెనిమిది వందల అరవై నుంచి కనుక మనం చూస్తే పద్దెనిమిది వందల అరవై నుంచి కూడా ఉద్యమాలు వచ్చాయి చాలా రమారమి ఈ ఉద్యమాలు డెబ్బై ఏడు దాకా వచ్చినట్టుగా కేతలు గుహ గారు చెప్తున్నారు పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఐదులో ప్రారంభమైనటువంటి జాతీయ అఖిల భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ ఏదైతుందో అది కేవలం బ్రిటిష్ ప్రభుత్వానికి రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వడానికి అర్జీలు పెట్టుకోవడానికే పనికొచ్చినటువంటిది ఆ ఉద్యమంలో పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఐదు నుంచి పంతొమ్మిది వందల ఐదు వరకు ఎలాంటి ఏ రకమైనటువంటి గుణాత్మకమైనటువంటి పరిణామాత్మకమైనటువంటి ఉద్యమాలు మనకు కనిపించవు ముఖ్యంగా జాతీయ ఉద్యమంలో అయితే రైతాంగం స్పష్టంగా తమ ఉనికి కోసం ఉనికిని కాపాడుకోవడానికి కోసం చాలా ఉద్యమాలు చేశాయి వినరా అట్లా చూస్తే జాతీయ కాంగ్రెస్ బలపడడానికి బ్రిటిష్ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా రైతాంగ ఉద్యమాలు చాలా చక్కగా పనిచేశాయి ఊతం ఇచ్చింది ఒక మాటలో చెప్పాలంటే కానీ జాతీయ కాంగ్రెస్ ఉద్యమం వల్ల రైతాంగం బాగుపడింది ఏమీ లేదని ఖచ్చితంగా చెప్పవచ్చు అయితే ఇప్పుడు ఈ రైతాంగ పోరాటం జాతీయ కాంగ్రెస్ యొక్క అంటే వాటి ఎంతవరకు ప్రోత్సహించిందని విషయం గురించి ప్రస్తావించాం కదా అయితే ఇక్కడ దాదాపుగా భారతదేశంలో ఇటు ఈస్ట్ కానీ వెస్ట్ కానీ లేకపోతే నార్దర్న్ కానీ సదర్న్ సైడ్ కానీ అనేక ఉద్యమాలు వచ్చాయండి తిరుమల గారు ఉత్తర ప్రాంతంలో జరిగిన రైతాంగ పోరాటాల గురించి చెప్తారు ఉత్తర ప్రాంతంలో అంటే మొత్తం దాదాపుగా నేను ఇంతకుముందు చెప్పానండి రైతు వారి ఏరియాలో క్యారెక్టర్ వేరే ఉంది జమీందారి ఏరియాలో కూడా క్యారెక్టర్ వేరే ఉందని చెప్పేసి నా ఉద్దేశం జమీందారి ఏరియాస్లో మాత్రం రైతులు వాళ్ళ ఆస్తి హక్కును కోల్పోవడం జరిగారు ఎందుకంటే జమీందారు ఓనర్ అయిపోయాడు కాబట్టి వీళ్ళంతా టెనెంట్స్ అయిపోయారు రైతులందరూ ఆ హక్కుల కోసం వాళ్ళు పోరాటం జరగడం జరిగి ఉత్తరప్రదేశ్ దగ్గర నుంచి మొదలు పెడితే బీహార్ బెంగాల్ వరకు సిచ్యువేషన్ అదనమాట అయితే దీంతోపాటు క్రాప్స్ కల్టివేషన్ కూడా కమర్షియల్ క్రాప్స్ని బలవంతాన్ని వేయించేవాళ్ళు ఇక్కడ ఆ క్రాప్ కల్టివేషన్ కూడా ఎగెనిస్ట్గా వీళ్ళు ఉద్యమాలు చేశారు ఇండిగో ప్రధానంగా ఇండిగో అంతా కూడా బ్రిటిష్ మర్చెంట్ చేతిలో ఉండేది వ్యాపారం ఆ వ్యాపారం వాడి చేతిలో ఉండి బలవంతాన రైతుకు కొంత కొంత భూమిని దానికి డివోర్ట్ చేయలేకపోయినా కనీసం రైతు నార్మల్గా ఏం చేస్తాడు మొట్టమొదటి ఫుడ్ గెయిన్స్ కోసం ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తాడు ఆ ఫుడ్ గెయిన్స్ కూడా ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వకుండా బలవంతాన్ని ఇండుకో వేయించేవాళ్ళు ఫుడ్ గెయిన్స్ సప్లై చేసేవాళ్ళు ఫుడ్ గెయిన్ మార్కెట్లు వీళ్ళు కొనుక్కో మార్కెట్ రేటుకు అమ్మేవాళ్ళు ఇండుగోని మాత్రం వీళ్ళ ఇష్టం వచ్చిన రేటుకు వీళ్ళు కొనుక్కునేవాళ్ళు అలా అనమాట అంటే ఇండుగో కొనడంలోనూ ఫుడ్ గెయిన్ సప్లై చేయటంలోను వ్యాపారస్తుడే లాభ పడ్డాడు కానీ రైతు లాభ పడలేదు సో అలా దాదాపు మనకు లేట్ నైన్టీన్ సెంచరీ నుంచి ఈ ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ ఉండేది అలా ఉద్యమ ఉద్యమాలు రావడానికి కారణమైంది అంటే బొబ్బిలి గారు ఇప్పటివరకు ఉత్తర ప్రాంతం గురించి గమనించాం కదండి అయితే ఇప్పటివరకు ఈ రైతు ఉద్యమాలని చూస్తే కనుక అవి ప్రాంతీయ తత్వాన్ని ఎక్కువగా కలిగి ఉన్నాయి అంటే దాదాపు అంటే ప్రాంతీయ తత్వాన్ని కాకుండా 
తమ హక్కుల కోసం అంటే భూమి కోసము లేకపోతే దాంట్లో పన్నుల మినహాయం కోసము ఆ విధంగా ఈ చంపరాన్ కానీ బర్దోలు కానీ చూస్తే మనకు కనిపిస్తాయి అయితే వీటిల్లో ఈ రైతాంగ పోరాటాల్లో విముక్తి పోరాటాలు ఏమన్నా ఉన్నాయా అంటే విముక్తి కోసం లిబరేషన్ కోసం చేసిన పోరాటాలు ఏమన్నా ఉన్నాయంటారా అలా చూస్తే నేను ఇంత క్రితం చెప్పినట్టుగా రమారమి డెబ్బై ఏడు డెబ్బై ఉద్యమాలు రైతాంగ ఉద్యమాలు వచ్చాయని చెప్పాం కదా వీటిని బ్రాడ్గా మనం వాటి యొక్క స్వభావాన్ని బట్టి కనుక విభజించి చూసినట్టయితే వ్యాపార పంటలకు వ్యతిరేకంగా ఉద్యమాలు చేసినటువంటి ఉద్యమాలు ఉన్నాయి అందులో ముఖ్యంగా బెంగాల్లో వచ్చినటువంటి పద్దెనిమిది వందల అరవైలో వచ్చినటువంటి మన డాక్టర్ తిరుమల గారు అన్నట్టు మన నీలిమందు పంటలు ఏవైతున్నాయో ఆ వ్యాపార పంట అనమాట ఈ నీలిమందు వ్యాపార పంటలు అటు బెంగాల్లో వచ్చాయి అట్లాగే ఒరిస్సాలో కూడా వచ్చాయి అట్లాగే చంపారాన్ అప్పుడు ఈ ఉద్యమాలని మనం వ్యాపార పంటలకు వ్యతిరేకంగా రైతాంగం పోరాటం చేసినటువంటి ఉద్యమాలు అనవచ్చు ఇది ఒక కేటగిరీ రెండవ కేటగిరీ మరి మలబార్లో మరియు పాపనాలో వచ్చినటువంటి రెండు ఉద్యమాలు ఉన్నాయి ఇవి జమీందారులకు వ్యతిరేకంగా మరియు టెనాంట్స్ ఎవరైతున్నారో కౌల్దార్లు ఎవరైతున్నారో వాళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళ రైట్స్ కోసం వాళ్ళ హక్కుల కోసం వాళ్ళు పోరాటాలు చేసినటువంటి ఉద్యమాలు అంటాం ఇది రెండో రకమైనటువంటి ఉద్యమాలు రైతాంగ ఉద్యమాలు మూడో రకమైనటువంటి ఏంటంటే దక్కన్ రైట్ ఉద్యమం ఇది దక్కన్ రైట్ ఉద్యమం ఏంటంటే కేవలం పర్టికులర్గా వడ్డీ వ్యాపారస్తులకు వ్యతిరేకంగా వచ్చినటువంటి ఉద్యమం నాలుగో రకమైనటువంటి ఉద్యమం ఏంటంటే ఓవరాల్గా లిబరేషన్ కోసం విముక్తి కోసం పోరాడినటువంటి ఉద్యమాలు అవి దాంట్లో మనం అస్సాం ప్రాంతంలో వచ్చినటువంటి తేబాకు ఛాయి తెలంగాణలో వచ్చినటువంటి సాయుధ రైతాంగ పోరాటం ఏదైతే ఉందో ఇవి రెండింటిని మనం అందులో ఇన్క్లూడ్ చేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా ప్రాంతాల వారిగా వాళ్ళ వాళ్ళ సమస్యల పట్ల అవగాహన చేసుకొని ఏ విధంగా వాళ్ళు వాళ్ళ ఉనికిని కాపాడుకోవడానికి మరి జమీందారులకు వ్యతిరేకంగా జాగీరదారులకు వ్యతిరేకంగా మరియు భూస్వాములకు వ్యతిరేకంగా ఈ రైతాంగం తిరగబడ్డది అనేది ఈ రకంగా మనం నాలుగు రకాల ఉద్యమాలను చెప్పుకోవచ్చు తిరుమల గారు పబుల్ గారు ప్రస్తావిస్తూ తెలంగాణ అంటే ఇటు బెంగాల్ అస్సాం ప్రాంతంలో తెబాగా కానీ తెలంగాణ ఉద్యమం గురించి ప్రస్తావించారు ఈ తెలంగాణ సాయుధ పోరాటం ఏ విధంగా మిగతా విద్యాలకి ఉద్యమాలకి అంటే భిన్నంగా ఉందండి అది అంటే ఏ విధంగా ఈ ఉద్యమం రూపాన్ని దాల్చాల్సి వచ్చింది రైతుల సమస్యలు అనేది వివరిస్తారు తెలంగాణ ఉద్యమం మిగతా ఉద్యమాల కంటే చాలా భిన్నం అండి ఎందుకంటే ఇది మాస్ పార్టిసిపేషన్లో చాలా ఎక్కువ ఇంత లార్జ్ స్కేల్ పార్టిసిపేషన్ మనం ఎక్కడ చూడం స్త్రీలు పురుషులు పిల్లలు చిన్నపిల్లలు కూడా ఒక డైలీ వెంకటని అబ్బాయికి డెత్ సెంటెన్స్ కూడా పడింది సో అలా చిన్నపిల్లలతో సహా అందరూ పార్టిసిపేట్ చేశారు ఆ సెన్స్తో ఇది వెరీ డిఫరెంట్ అండ్ దాంతోపాటు ఇంకా ఏంటంటే పురుషులు స్త్రీలు అనేటువంటి భేదం లేకుండా ఫ్యామిలీస్ ఫ్యామిలీస్ పార్టిసిపేట్ అయినాయి అంత పార్టిసిపేషన్ మిగతా చోట్ల కూడా చూడడం ఇంకా అందరికీ తెలిసిన విషయమే ఇది ఆమ్డ్ స్ట్రగుల్ స్టేజ్కి పోయింది మిగతా చోట్ల కాదు ముందు గుతపలు అనేవాళ్ళు కదా గుతపలు తీసుకున్నారు ఆ తర్వాత గన్స్ తీసుకోవడం జరిగింది అది ఓపెన్ బ్యాటిల్స్ జరిగినాయి ఆ తర్వాత స్క్వాడ్స్ ఫామ్ అవడం జరిగింది అండర్ గ్రౌండ్లో ఉండి పనిచేయడం జరిగింది సో ఇలా ఈ ఇలా చూస్తే ఇది డిఫరెంట్ అనిపిస్తుంది అంతేకాదు ఆబ్జెక్టివ్స్ కూడా డిఫరెంట్ ఆబ్జెక్టివ్స్ నార్మల్గా అంటే మనం తెలంగాణ లిటరేచర్లో ఏం తెలుస్తుందంటే భూమి కోసం భుక్తి కోసం పోరాటం చేశారు అని చెప్పేసి కానీ క్లోజ్గా కొన్ని ఇంటర్వ్యూస్ అవన్నీ చూస్తే భూమి భుక్తే కాదు అసలు న్యాయమే లేదు ఇక్కడ దొరల రాజ్యం పూర్తిగా మన యొక్క మన స్వతంత్రాన్ని హరించి వేసింది కాబట్టి దొరల రాజ్యాన్ని పతనం చేయాల దొరల రాజ్యం ప్లేస్లో ప్రజారాజ్యం రావాలా రైతు రాజ్యం రావాలా కూలీల రాజ్యం రావాలా అనే ఉద్దేశంతో చేశారు అంటే ఐ థింక్ నేను మిగతా మూమెంట్స్కి ఇలాంటి పొలిటికల్ వ్యూ లేదు రాజకీయ రాజకీయమైన దృక్పథం ఉంది దొరల రాజ్యంలో దొరకే భూమి ఉంటుంది మనకు భూమి కావాలి అంటే దొర భూమిని తీసుకోవడం కాదు దొరణ పతనం చేయాలి అనేటువంటి అంటే రాజకీయ తత్వం కూడా దీనికి కనపడింది అండి ఐ థింక్ అన్ని మూమెంట్స్కి అలాంటి అంత మెచ్యూరిటీ లేదు అని నేను అనుకుంటున్నాను అయితే ఈ లక్ష్యాన్ని ఎంతవరకు సాధించిందంటారు లక్ష్యాన్ని కొంతవరకు సాధించినారు గ్రామ రాజ్యాల్లో గ్రామ రాజ్యాలు ఫామ్ అయినాయి నిజాం నుంచి బ్రేక్ అవే అవడం జరిగింది గ్రామ రాజ్యాలు చాలా సిస్టమేటిక్గా ఒక ఇద్దరు కూలీలు ఇద్దరు రైతులు ఒకళ్ళు ఇద్దరు ధనిక రైతులతో పాటు గ్రామ రాజ్యాలు ఏర్పరచుకున్నారు భూమి ఎవరి భూమి ఎవరికి చెందిందో అవన్నీ చూశారు రికార్డులు చూశారు ఊళ్ళో సాక్ష్యాలు తీసుకున్నారు దాని ప్రకారంగా ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం కూడా జరిగింది ఎవరి భూమి వాళ్ళకి వచ్చేటు చూడటం కూడా జరిగింది కొంతవరకు జరిగింది సో దాని దగ్గర చాలా డిస్ప్యూట్స్ వచ్చినాయి చాలా కంప్లైంట్స్ వచ్చినాయి 
దాంతో గ్రామ రాజ్యాల్లో కొంత అంటే అనైక్యత రావడం జరిగిందనుకోండి బట్ ఇందులో కూడా భూమి పంచుకునేటప్పుడు కూడా నేను కొన్ని కొన్ని సంఘటనలు చూశాను దొర భూమిలోకి వెళ్ళిపోయి గడలు తాళ్ళు తీసుకొని పోయి ఈ భూమి నేను దున్నేవాడిని ఈ భూమి నువ్వు దున్నేవాడి ఈ దొర ఆక్యుపై చేసుకుంటూ అని చెప్పి తీసుకునేవాళ్ళండి అది నిజంగా వాళ్ళు స్వతంత్రం అనుకున్నారు దొర భూమిలో అడుగు పెడితే కొట్టేవాడు అడుగు పెడితే తన్నేవాడు పోలీసు కంప్లైంట్ ఇచ్చేవాడు సో అలాంటి దొర భూమిలోకి వీళ్ళు పోవడమే కాకుండా ఇది నాది అని చెప్పి నిలబడి వాళ్ళు అన్నారు ఇది మాకు నిజమైన స్వతంత్రం అంటే మా భూమిని మేము అనగలిగామని చెప్పేసి అన్నారు అలాంటిది ఐ థింక్ ఆ సైకలాజికల్ అండ్ రియల్ అంటే ఆక్యుపేషన్ ఆఫ్ ల్యాండ్ ఏదైతే ఉందో అది నిజంగా ఫ్రీడమే అని చెప్పి అనుకున్నారు అది దక్కువ పోవచ్చు తర్వాత అది డిఫరెంట్ అనుకోండి అదే బొబ్బిలి గారు భూమి కోసం భుక్తి కోసం చాలా వరకు లక్ష్యాన్ని సాధించారు తెలంగాణ సాయుధ పోరాటాలని చెప్పారు కదా అయితే ఈ సాంఘిక అసమాన అసమానత ఏమైతే ఉన్నాయో వెట్టి కానీ దాసి వ్యవస్థ కానీ ఇవి ఎంతవరకు రూపుమాపగలిగినాయి అంటారు ఈ సా తెలంగాణ సాయుధ పోరాటం తెలంగాణ సాయుధ రైతాంగ పోరాటం ఏదైతే ఉందో సామాజిక శాస్త్రజ్ఞులు చెప్పిన పద్ధతులు చెప్తే వాళ్ళ ఆర్థిక కారణాలు చెప్తారు ఇంకేదో కారణాలు చెప్తారు కానీ తెలంగాణలో ఓ సంస్కృతి నేపథ్యం ఉంది ఆ సంస్కృతి నేపథ్యం ఏంటంటే వెట్టి అనేటువంటి చాలా ప్రధానం ఈ వెట్టి ఎలా వచ్చింది దాని ఆవిర్భావం ఏంది అని కనుక మనం పరిశీలించి చూస్తే ఎప్పుడైతే తెలంగాణలో భూమి పైన ఒక రకమైనటువంటి సంతలో అమ్మ అమ్మగలిగి కొనగలిగేటువంటి వ్యవస్థ ఏదైతుందో మార్కెట్ ఓరియంటెడ్ వాల్యూస్ని ఎప్పుడైతే భూమికి అంటగట్టారో ఆ రోజు నుంచి తెలంగాణ రైతాంగానికి భూములు దక్కకుండా పోయాయి నిజాం ప్రభుత్వం పంతొమ్మిది వందల నుంచి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరు వరకు చేసినటువంటి ఏవైతే చట్టాలు ఉన్నాయో ఆ చట్టాలన్నీ కూడా ఒక రకంగా నిజమైనటువంటి రైతుకు భూమి దక్కే పద్ధతులు ఉండేవి దాంట్లో చాలా లూపోల్స్ ఉన్నాయి ఆ లూపోల్స్ని తీసుకొని భూముల భూముల్ని కబలం చేశారు అంతేకాదు తెలంగాణలో ప్రధానంగా ఇప్పటికీ ఒక మాట అంటారు మంచి భార్య ఉన్నా మంచి తల్లి ఉన్నా మంచి చెల్లె ఉన్నా మంచి గుడ్డు ఉన్నా మంచి పొలం ఉన్నా రైతుకు దక్కేది కాదు రైతుకు దక్కేది కాదు అది ఏదైనా కూడా దొరవారి గడిలోకి వెళ్ళిపోవాల్సిందే ఆ విధంగా ఏమవుతుంది అని అంటే ఇప్పటికి మీరు కనుక పెళ్ళిలో కనుక పరిశీలించి చూసినట్టయితే పెళ్ళి అనంతరం వధువు వరుడు ఇద్దరు కూడా ఊరేగింపు తిరుగుతూ రెండు దిక్కులు ఆగుతారు ఒక దిక్కున ఏంటి అంటే గుడి దగ్గర రెండో దిక్కున గడి దగ్గర గుడికి పోయి దండం పెట్టుకోవాలి గడిలోకి పోయి దొరవారికి దండం పెట్టాలి దొరవారేమో ఆ అమ్మాయికి కన్ను ఇస్తాడు లేదా రేపు గుడ్డు ఇస్తాడు మగవాడికి ఎత్తున తూవాలు ఇస్తాడు ఈ ఆచారం మనకి బాణభట్టు రాసినటువంటి అర్థ చరిత్రలో చాలా స్పష్టంగా ఇవ్వబడింది ఆ ఆచారం తెలంగాణలో అయితే ఇప్పుడు ఈ దురాచారాలు ఏమైతే ఉన్నాయో ఈ సాయుధ పోరాటం అయిన తర్వాత అంటే అవి తెలంగాణ పోరాటంలో భాగంగానే దురాచారాల గురించి కూడా వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేశారు అయితే ఎంతవరకు రూపుమాపడ్డే దాని గురించి చెప్తారు దాదాపు నేను ఏమంటున్నానంటే ఈ సాంఘిక దురాచారాలు రెండు కూడా ఒకటి ఏమిటి పెట్టి రెండవది ఆడబాప విధానం ఇవి రెండు సమసిపోయాయని ఖచ్చితంగా చెప్పవచ్చు అంటే ఇది సాయుధ పోరాటం అనంతరం మంగలి కానీ సాకలి కానీ లేదా మాదిగ కానీ ఇంకా తదితరుల కులాలు ఎవరైతున్నారో బండి ముందు ఉడికేటువంటి పద్ధతి ఏదైతుందో ఆ పద్ధతి పోయింది ఆడబాప వ్యవస్థ కూడా పోయింది ఓకే అండి అయితే తిరుమల గారు ఇప్పటివరకు మనం రైతాంగ పోరాటాల గురించి మనం చెప్పుకున్నాం అయితే ఈ రైతాంగ పోరాటంలో దాదాపు అనేక సంఘాలు కూడా అఖిల భారత కిసాన్ సభ కానీ రైతు సంఘాలు కానీ చాలా ప్రముఖ పాత్ర వహించాయి దీని మూలంగా అనేక ఉద్యమాలు కూడా సమర్థవంతంగా నిర్వహించగలరని చెప్పుకున్నాం అయితే ఇప్పుడు ఈ రైతాంగ పోరాటాలతో సమాంతరంగా లేకపోతే వాటి తర్వాత నైనా కార్మిక ఉద్యమాలు కూడా వచ్చాయి ఈ కార్మిక ఉద్యమాలు ఎంతవరకు జాతీయ ఉద్యమాన్ని ప్రభావితం చేశాయంటారు అసలు ఎక్కడెక్కడ ఈ కార్మిక ఉద్యమాలు వచ్చాయో చెప్తారా కార్మిక ఉద్యమాలు మొత్తం వెస్టర్న్ ఇండియా నుండి తర్వాత దక్షిణ భారతదేశంలో కూడా వచ్చినాయి ఉత్తర భారతదేశంలో కూడా ఉన్నాయి అనుకోండి అవి కొంచెం డిఫరెంట్ భిన్నంగా ఉండి ఈ కార్మికులు వాళ్ళ వేజెస్ కోసం రిట్రెన్చ్మెంట్ ఎగెనిస్ట్గా డిఏ పే చేయకపోతే దానికోసం వీటికి పే పార్టిసిపేట్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు 
సో వీళ్ళకి రైట్స్ అయితే కార్మిక సంఘాలు ఉన్నప్పటికీ ఈ బ్రాడర్గా కార్మిక సంఘాలను కూడా ఆల్ ఇండియా ట్రేడ్ యూనియన్ కాంగ్రెస్లు ఇంటిగ్రేట్ చేయబడి నేషనల్ మూవ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ నేషనల్ మూవ్మెంట్ ఎప్పుడైతే నాన్ కోఆపరేషన్ వచ్చింది అనుకోండి వీళ్ళని తీసుకొచ్చేవాళ్ళు ఇందులో పార్టిసిపేట్ చేసేవాళ్ళు చేసేవాళ్ళు సివిల్ డిజోబీడియన్స్లో కూడా అలా చేసేవాళ్ళు అలా అన్ని మూమెంట్స్లో కూడా పార్టిసిపేట్ చేస్తూ ఐ థింక్ పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ ఇండియన్ నేషనల్ మూవ్మెంట్ వర్కింగ్ క్లాస్ మూవ్మెంట్ కూడా డెవలప్ అయింది అయితే ఇప్పుడు ఈ జాతీయ స్థాయిలో అనేక సంఘాలు కార్మిక సంఘాలు ఇవి పనిచేసి దాదాపుగా కా కార్మికుల కర్షకుల ప్రాబ్లం గురించి చెప్పాయని చెప్పుకున్నాం కదా అయితే ఇప్పుడు ఈ ప్రభుత్వం యొక్క వైఖరి ఏ విధంగా ఉందంటారండి బబుల్ గారు ఈ వీటిని అంటే ఏ విధంగా ఈ కార్మిక సంఘాలు సమ్మెలు చేసినా కానీ లేకపోతే రైతు సంఘాలు అజిటేషన్ చేసినా కానీ వీరి యొక్క ప్రతిస్పందన ఏ విధంగా ఉంది బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం యొక్క ప్రతిస్పందన అసలు వాస్తవానికి బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం కానీ లేదా పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదు చట్టం తర్వాత వచ్చినటువంటి మన మంత్రివర్గాలు ఏవైతే భారతదేశంలో వచ్చినటువంటి మంత్రివర్గాలు కానీ అసలు రైతుల పట్ల కానీ కార్మికుల పట్ల కానీ ఎప్పుడు పట్టించుకున్న సమస్య కనిపించలేదు మనకు వాళ్ళ ప్రతిస్పందన ఎందుకనంటే కాంగ్రెస్ సంస్థలో ప్రధానంగా జమీందారులు భూస్వాములే ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ఈ రైతు ఉద్యమాల పట్ల కానీ కార్మిక ఉద్యమాల పట్ల కానీ పాజిటివ్గా స్పందించినటువంటి సందర్భాలు చాలా తక్కువ అయితే తిరుమల గారి జాతీయ ఉద్యమానికి ఈ కార్మిక రైతాంగ పోరాటానికి గల ఒక సంబంధాన్ని లేకపోతే ఈ రైతాంగ కార్మిక ఉద్యమాలు ఏ విధంగా జాతీయ ఉద్యమాన్ని ప్రభావితం ఎంతవరకు చేశాయి వాటి లక్ష్యాలను ఎంతవరకు నెరవేర్చుకున్నాయో చెప్తారు లక్ష్యాలు నెరవేరడం బహుశా లేకపోవచ్చు కానీ ప్రభావితం మాత్రం చేసినాయి అంటే వర్కర్స్ మూవ్మెంట్ వర్కర్స్ డిమాండ్స్ రైతుల డిమాండ్స్ నేషనల్ మూవ్మెంట్లో పార్టీ అండ్ పార్సల్ అయినాయి ఈ ఇష్యూనే మెయిన్గా కాంగ్రెస్ ఎజెండాలో కూడా ఎంటర్ అయినాయి అలా ప్రభావితం చేసినాయి సో సాటిస్ఫై చేయటం అంటే మొత్తం డిమాండ్ సాటిస్ఫై చేయటం అనేటువంటిది అంత ఈజీగా సాధ్యమైంది కాదు అవ్వలేదు కూడా అనుకోండి చాలా థ్యాంక్స్ అండి ఇప్పటివరకు మనం భారత జాతీయ ఉద్యమంలో ఈ రైతాంగ లేకపోతే కార్మిక ఉద్యమాల యొక్క ప్రభావం విధంగా ఉందో గమనించాం అయితే ఇప్పుడు మొట్టమొదటిగా మనం బ్రిటిష్ పాలనకి వ్యతిరేకంగా లేకపోతే బ్రిటిష్ పాలన ఫలితంగా ప్రబలిన అనేక రైతాంగ ఉద్యమాలు కనుక అది బీహార్ కానీ బెంగాల్ కానీ ఇటు తెలంగాణ కానీ లేకపోతే కేరళ కానీ అనేక ప్రాంతాల్లో జరిగిన రైతాంగ పోరాటాలను గురించి ఆ పోరాటంలో భాగంగా వాళ్ళు భూమి కోసం భుక్తి కోసం చేసిన అనేక త్యాగాలు బలిదానాల గురించి కూడా తెలుసుకున్నాం అదేవిధంగా ఈ బ్రిటిష్ పెట్టుబడిదారి వ్యవస్థకి లేకపోతే పారిశ్రామిక విధానాల యొక్క వాటికి వ్యతిరేకంగా జరిగిన కార్మిక ఉద్యమాలని అంటే వాళ్ళు ఈ కనీస వసతుల కోసం లేకపోతే కనీస వేతనాల కోసం చేసిన పోరాటాల గురించి కూడా మన రిసోర్స్ పర్సన్ చాలా చక్కగా వివరించారు మీకు ధన్యవాదాలండి